Todo el mezcal que nosotros elaboramos lo hacemos con maguey papalomet, es un maguey silvestre y todos los lotes que hemos hecho son magueyes capones. Eh, ¿Cómo es este proceso de capado? Nosotros en la comunidad tenemos mucho ganado vacuno de pastoreo y en la época de estiaje, en la época de secas que comprenden los meses de abril, mayo, junio, hay mucho calor y hay poca agua y poca comida. Entonces las vacas que pastorean en los campos de, de nuestra comunidad van y comen el pequeño quiotito, el retoño, nosotros le llamamos cojollo, van y se comen el cojollo, que es el quiote que va a ir creciendo. Entonces van y se lo comen y en ese momento lo capan, ya no va a crecer el quiote. Entonces a eso nosotros nos deja el maguey muy grande y con muchos azúcares. Entonces todos los lotes que hemos hecho son de maguey capón. No ocupamos el maguey que ya tiene quiote, nosotros le llamamos velilla. A ese maguey no lo utilizamos porque la gente de la comunidad utiliza el quiote como material de construcción para los techados o para los cercos y también como alimentos si ya dio quiote los cuidan y buscan la cacaya o la flor y se la comen y lo consume la gente entonces no utilizamos los magueyes que ya dieron quiote porque la gente lo utiliza para, la, para sus viviendas, para la comida entonces todos nuestros lotes son de maguey capón y son magueyes silvestres así es como trabajamos nosotros nuestro, nuestro maguey este, de papalomet